practice of medicine uh, as kind of first class this is what they do you see they can practice of medicine man hocche ki apnader dinodin jibone kichu drug amra diye thaki jeta hocche kichu slack saving kichu hocche sara jibon apnar diabetes hole sara jibon khe jete hobe ar pressure 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 oshudh kichu sara jibon khe jete hobe ঠিক আছে বাটো পর্যন্ত কিছু রোগ থাকে যেমন হচ্ছে কি আপনার হার্ট হয় যেটা কেন বলে থাকি অস্টিওপোরোসিস সেটা যদি কিছু ওষুধ আমরা ক্যালসিয়াম সালফেট করে থাকি সেটা সাজন খেয়ে যেতে হয় এছাড়া কিছু ওষুধ আছে আমরা হচ্ছে কি ডোজ হিসেবে দিয়ে থাকি যে 7 দিন 14 দিন অথবা এক মাস দুই মাস ছয় মাসের জন্য খাওয়া কিছু ওষুধ আছে আপনার যে সময় সমস্যা হবে যেমন আমাদের মাইগ্রেন নিশ্চয় পেইন আছে যে সময় সমস্যা হবে শুধু ওই সময়ের জন্য অথবা ব্যথা যে সব ওষুধ
আপনি দেখবেন কোন কেটে কেটে যাওয়ার পর যদি হচ্ছে ওই জায়গা নেই শুকায় গেছে অথবা ঠিক হয়ে গেছে এরপরে এক ধরনের হলুদ তরল পদার্থ বলতে ওটা হচ্ছে সিরাপ ওইটার মধ্যে যখন আপনার প্রোটিন বলেন অ্যালবুমিন বলেন তারপর হচ্ছে গিয়ে ইউরিয়া বলেন অথবা ইলেকট্রোলাইট বলেন সব মিশে সেটা হচ্ছে প্লাজমা তরানোর থেকে প্লাজমা হয় ঠিক আছে তো এখন যদি ওইটা সহ যদি প্লাস আপনার যদি ব্লাড যেটা সেল যেটা ডব্লিউ বিসি আর বিসি যদি সব কমে যায় তখন হচ্ছে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি ব্লাড ভলিউমটা কমে গেছে ঠিক আছে যে পরিমাণ ব্লাড থাকার কথা ওই পরিমাণ নেই অর্ধেক আছে বা দুই ভাগের এক ভাগ কমে গেছে বা তিন ভাগের এক ভাগ কমে গেছে সেক্ষেত্রে তখন ব্লাড প্রেশারটা কমে যায় আমরা অ্যাক্সিডেন্টের ক্ষেত্রে এটা বেশি দেখি অথবা হচ্ছে বার্নের ক্ষেত্রেও আমরা তখন এটা বেশি দেখি তারপর দেখেন সিভিয়ার ইনফেকশন সেপ্টিসেমিয়াম সেপ্টিসেমিয়ার ক্ষেত্রেও এটা হয় কিন্তু এটা তুলনামূলক কম তারপর হচ্ছে কি দেখেন ম্যালনিউট্রিশন ম্যালনিউট্রিশন অনেকটা হচ্ছে ডিহাইড্রেশনের মধ্যেই কাজ করে ম্যালনিউট্রিশন আপনার শরীরের ভিতরে যে হচ্ছে কি অ্যালবোমিন ওটা কমে যায় বা প্রোডাকশন কমে যায় দিয়ে লিভার থেকে তখন হচ্ছে কি অ্যালবোমিনের মেইন কাজ হচ্ছে কি প্রোটিন দিয়ে দিতো ওটা হচ্ছে পানি ধরে রাখে পানি বা প্লাজমা প্লাজমা ওদের যে পানি থেকে সেটা ধরে রাখে যদি অ্যালবোমিনটা কমে যায় তখন পানি ধরে রাখার প্রবণতা কমে যায় একটু আগে যেটা বললাম ডিহাইড্রেশনের কথা যে পানি ধরে রাখার প্রবণতা কমে গেলে পানিও কমে যায় রক্তের ভেসেলের মধ্যে রক্তের সব উপাদানই থাকে ওইখানে কিন্তু পানিটা কমে গেছে আর একটা হচ্ছে গিয়ে পানি সর্বতের মধ্যে পানিটা কমে যাওয়া বাকি সব সেম থাকে আমার একটা হচ্ছে আপনার আমরা যেটা একটু বলি যে গুড় বানায় না হচ্ছে গিয়ে আখের রস দিয়ে অথবা যেটাই বলে খেজুরের রস দিয়ে ওটা ঘন করে ওই পানিটা সে ইয়া হয়ে গেছে মানে বাষ্প হয়ে চলে গেছে জিনিসটা তখন ঘন হয়ে গেছে যাই হোক কিন্তু ওই ওই পরিমাণটা যেহেতু কমে গেছে এখানে চারটাও ঠিক কমে গেছে আপনি দেখবেন যে একটা তিন দিকে ফুল থাকে তখন যে ফোর্স এখান থেকে পানি বেরোবে যদি একটা দিকে পানি অর্ধেক থাকে তখন ফোর্সটা কমে যাবে আরও যদি তলার দিকে চলে আসে তখন ফোর্সটা কমে যাবে এটাই হচ্ছে গিয়ে মেনলি চাপ এই পানিটাই এটার উপরে যে টাইমটার উপরে যে চাপটা তৈরি করতেছে সেটাই হচ্ছে গিয়ে আমরা ব্লাড প্রেশার বলতে তখন পানি কমে যাবে তখন হচ্ছে এখানে প্রেশার কমে যাবে ঠিক আছে অনেকটা এরকম এরপর দেখেন ম্যালনিউট্রিশন বলতে পারেন হার্ট ডিজিজ এন্ডোক্রাইন ডিজিজ হার্ট ডিজিজ এন্ড এন্ডোক্রাইন ডিজিজ অনেকটা সেম এন্ডোক্রাইন এর কারণ হচ্ছে কি আপনার হার্টের উপর কোনো একটা ইনফেক্ট ফেলে যেটার ফলে হচ্ছে কি হার্ট যে পরিমাণ পাম্প করার কথা পানি সে পরিমাণ পাম্প হচ্ছে না ঠিক আছে যেহেতু পাম্প হচ্ছে না এই মিশের উপর চার কোটি পরিমাণ করতেছে না ঠিক আছে আপনার এই পাম্পের স্পিড এন্ড এফিকেসির উপরে এই প্রেশারটা নির্ভর করে যেমন ধরেন অনেক সময় দেখবেন আপনার অনেকের ইয়া বেশি আমরা বলি পালপিটেশন অনেকের হার্ট রেট অনেক বেশি কিন্তু পাম্প করতেছে খুব আস্তে 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 বলতে বলতে কি মানে খুব দ্রুত কিন্তু খুব আস্তে শক্তিতে ঠিক আছে আবার অনেক সময় দেখা গেছে যে আস্তে আস্তে করতেছে মানে ধীরে ধীরে করতেছে মানে তার আমরা যেটা পালস বলি বা হার্ট রেট যেটাকে বলি সেটা হচ্ছে কি আপনার সিক্সটি অথবা সেভেন্টি কিন্তু তার প্রেশারটা অনেক বেশি আবার অনেকে দেখবেন একশো বিশ একশো চল্লিশ পঞ্চাশ হার্ট রেট যেটা বলি পালস সেটা হচ্ছে একশো চল্লিশ পঞ্চাশ কিন্তু তার প্রেশারটা অনেক কম ঠিক আছে প্রেশার হচ্ছে যে সময় কম থাকে এবং হার্ট রেট অনেক বেশি থাকে সেটাকে আমরা শকে ধরে রাখি যে তার শক শকে চলে যাচ্ছে এই প্রেশারটা ঠিক যে কোনো সময় শকে স্ট্রেস টুতে থার্ড থার্ড স্ট্রেস চলে যেতে পারে সেটা আমার শখ কিন্তু যদি আপনি দেখেন যে তার হার্ট রেট পালস দুইটাই বেশি প্লাস আপনার হচ্ছে গিয়ে সে প্রেশারও বেশি তার মানে হচ্ছে গিয়ে তার হার্ট ঠিক মতো কাজ করতেছে সেই সেই কিছুক্ষণ আগে অথবা শিরি বেয়ে উঠছে অথবা দৌড়াদৌড়ি করে আসে এই জন্য তার প্রেশারটা বেশি ঠিক আছে আবার যদি দেখেন আপনি হচ্ছে পালস রেট কম প্রেশার কম সেটাও এক ধরনের তার হচ্ছে কি হয়তো শখে যেতে পারে কিন্তু পালস রেট কম প্রেশার বেশি আছে সেটা কোনো একটু শখের চিহ্ন না মেনলি আমরা প্রেশারটা দেখি প্রেশারটা যদি কম থাকে তখন আমরা হার্ট রেটটা দেখি কম না বেশি ঠিক আছে এরপর দেখেন হাইপোটেনশনের ক্লিনিক্যাল ফিচার ক্লিনিক্যাল ফিচার মানে হচ্ছে আপনার হাইপোটেনশন হলে আপনার কি কি ফিচার থাকবে তার মানে তার হচ্ছে কি কি সমস্যা থাকবে সে ক্লান্ত দুর্বল মাথা ব্যথা ফ্যাটি এগুলো যেমন ধরেন ফার্স্টেই দেখেন এখানে এক নম্বর দেওয়া আছে ফ্যাটি ফ্যাটি মানে হচ্ছে কি ক্লান্তি এখন একটা লোকের যদি শরীরে ঠিক মতো রক্ত না পৌঁছায় এটা হচ্ছে তার প্রেশারটা কম তার শরীরে ঠিক মতো রক্ত পৌঁছাতে পারছে পারছে না সে যদি দাঁড়া থাকে তার মাথায় হচ্ছে কি ঠিক মতো রক্ত পৌঁছাবে না সে যদি শুয়ে থাকে তখন দেখা গেছে যে পায়ে ঠিক মতো পৌঁছাতে পারতেছে না তার প্রেশার কম 
যত প্রেসার বেশি থাকে অনেক হোস্টপাইপ বিল করতে আপনার নলেজ যদি পানির প্রেসার অনেক বেশি থাকে যদি পানি অনেক বেশি আছে তখন হোস্টপাইপের মাথায় ওটার স্পিড অনেক বেশি থাকবে যদি নলেজ যদি পানি কম থাকে তখন হচ্ছে আপনার হোস্টপাইপের মাথার পানি প্রেসার আপনি কম পাবেন এখন দেখা গেছে যে আপনার প্রেয়ার ব্লাডের প্রেসার যদি কম থাকে আপনার পায়ে আপনার অক্সিজেন লেভেল অথবা আপনার গ্লুকোজ ঠিক করে পৌঁছাতে পারবে না যেহেতু আপনার মাসল ঠিক মতো অক্সিজেন অথবা গ্লুকোজ ঠিক মতো যদি না পায় সেক্ষেত্রে আপনার মাসল যে এটি তো উৎপন্ন করবে গ্লুকোজ পুরাই সেটা হচ্ছে তৈরি করতে পারবে না এখন যদি আপনার শক্তি উৎপন্ন করতে না পারে মাসল আপনার নিজেকে দুর্বল মনে হবে এটা স্বাভাবিক বিষয় এবার দেখেন ডিজিটেস একটু আগে বলুন ফ্যাটিক লাগবে আপনার মাসল যদি পৌঁছাতে না পারে সেটা হচ্ছে কি আপনার ফ্যাটিক লাগবে দুর্বল লাগবে আপনার যদি মাথায় পৌঁছাতে না পারে সেটা হবে আপনার ডিজিটেস মানে তার ব্রেন হচ্ছে কি পরিমাণ মতো অক্সিজেন এবং গ্লুকোজ পৌঁছাতে পারে নাই এবং ব্রেন তার খাদ্য না পাওয়ার কারণে ডিজিটেস আপনার মনে হচ্ছে মাথা মনে হচ্ছে মাথা লাগবে এরকম এবার দেখেন ব্লাড ইনফেকশন আপনার ব্রেন মেন হচ্ছে সব ধরনের আমরা যেগুলো আপনি বলি নার্ভাস সিস্টেমকেই সাপোর্ট দেয় যেমন আপনার চোখ দিয়ে দেখতেছেন নাক দিয়ে বন্ধ সুখ शरीरे रिलीज <laughs> चक्र আপনার ব্লাড প্রেসার কমতেছে ব্লাড প্রেসার কমার কারণে আপনার হচ্ছে কি ব্রেন ঠিকমতো গ্লুকোজ পাচ্ছে না অক্সিজেন পাচ্ছে না যে ব্রেন ঠিকমতো গ্লুকোজ অক্সিজেন না পাওয়ার কারণে সে আরো কম করে যতটুকু হচ্ছে আপনার হার্ট কে কমান্ড দেওয়ার কথা যা বেশি বেশি করে তো ওইটা কমে যাচ্ছে ওইভাবে হার্ট আরো প্রেসার কমাচ্ছে ব্রেন আরো হচ্ছে ডিজি ডিজি হয়ে যাচ্ছে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে আরো কম কম দিচ্ছে এবারে হচ্ছে কি আমাদের শকের দুঃসহ চক্রটা চলতে থাকে এখন কথা হচ্ছে কি যে এইভাবে চলতে 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 এক সময় হচ্ছে ব্রেন কোন ধরনের মানে সে যে কনসাস থাকবে সে হচ্ছে কাজ করবে ওইটার খুব পরিমাণ পর্যাপ্ত পরিমাণ সে অক্সিজেন এবং গ্লুকোজ পায় না তাই এক সময় সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেটাকে আমরা বলি দশ কনসাস থাকে এরপর দেখেন বিপি নর্মাল হচ্ছে কম থাকবে এইটা আগে আমরা বলতেছিলাম যে নাইনটি বাই সিক্সটি এটা হচ্ছে গিয়ে লোয়েস্ট নর্মাল ব্লাড প্রেসার পরে হিউম্যান বিং হ্যাঁ এটা অ্যাকচুয়ালি ছেলেদের জন্য নর্মাল কিন্তু মেয়েদের একটু কম পাওয়া যায় কারণ হচ্ছে কি মেয়েদের শরীরের কাঠামোটা এরকম এটা কম আর তাদের হচ্ছে বডি মাস কম বিএমআই কম এর জন্য তাদের এই নিচে আমরা পাই সাধারণত এটা হচ্ছে নর্মাল থাকে নাইনটি বাই সিক্সটি এর নিচেও তাদের কম থাকতে পারে ঠিক আছে কিন্তু এটা হচ্ছে কি এভারেজ আমরা ধরে রাখি সাধারণত এটা হচ্ছে এভারেজ নাইনটি বাই সিক্সটি এর নিচে কিন্তু আমরা তাকে হচ্ছে কি লো ব্লাড প্রেসার বা হাইপোটেনশন আমরা বলে থাকি এবার দেখেন হাইপোটেনশনের চিকিৎসা কি কি হাইপোটেনশন আপনি কি চিকিৎসা করবেন ফার্স্টে হচ্ছে কি আমরা বলে থাকি খাবার দাবারের বা পুষ্টিকর খাবার থেকে মাছ মাংস ডিম দুধ এগুলো এগুলো হচ্ছে প্রোটিন জাতীয় খাবার এবং এই প্রোটিন জাতীয় খাবার যদি আপনি বেশি বেশি করে খান লিভার বেশি বেশি করে অ্যালবুম তৈরি করবে এবং সেই অ্যালবুমের আপনার রক্তের মধ্যে যে পানির পরিমাণ যেটাকে বলে ওয়াটারের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে এবং ওয়াটারের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে ব্লাড প্রেসারটা বাড়বে এটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন এবং সবচেয়ে ইফেক্টিভ ওয়ে টু ইনক্রিজ ইয়োর ব্লাড প্রেসার এরপর দেখেন কারণ অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে হবে হ্যাঁ একটু আগে হচ্ছে কি আমি যেটা বলছিলাম যে খাবারের কথা মেইন হচ্ছে বাংলাদেশে মেইন প্রবলেম হচ্ছে ম্যালনিউট্রিশন আপনার লো ব্লাড প্রেসার যে সমস্যাটা এটা হচ্ছে ফিমেলের ক্ষেত্রে হচ্ছে ম্যালনিউট্রিশন হচ্ছে আয়রন ডেফিসেন্সি এনিমিয়া এখন যদি আপনার হার্ট কারণে যদি এটা হয়ে থাকে তখন আপনার হার্ট ট্রিটমেন্ট করে করতে হবে যদি হাইপো থাইরয়েডিজম হয়ে থাকে অথবা থাইরয়েড কোনো ডিজিজ হয়ে থাকে বা ब्लाड प्रेसारे 
মানে রাবারের মতো যে বৈশিষ্ট্যটা আয়তনে বা ফেলে এটা নষ্ট হয়ে যায় যার ফলে অনেকটা হচ্ছে কি মানে লোহার পাটির মতো মানে স্টিল হয়ে যায় মানে শক্ত হয়ে যায় এমন না যে লোহার ঠিক স্ট্রাকচার না হয় যে অনেক শক্ত হয়ে যায় যে রাবারি থাকে কথা ছিল ওরকম থাকে না শক্ত হয়ে যার ফলে হয় কি আপনার আগে যে প্রেসার ছিল ওই প্রেসারই এখন আপনার হাই প্রেসার মনে হচ্ছে আগে প্রেসারে আপনার ওইটা হচ্ছে কি এক্সপ্যান্ড হয়ে বড় হয়ে ওইটা হচ্ছে কি প্রেসারটাকে কম্পেনসেট করত ঠিক আছে কিন্তু এখন আর সে বড় হইতে পারতেছে না বা লম্বা হইতে পারতেছে না যার ফলে হয় কি আপনার আগে যে প্রেসারটা ছিল বা হার্ড যে প্রেসারটা উৎপন্ন করতো ওই প্রেসারটাই তখন আপনার কাছে হাই প্রেসার মনে হবে ঠিক আছে এরপর দেখেন মানসিক চাপ বয়স হতে হ্যাঁ মানসিক চাপ হলে আমাদের হার্ট ব্রেন ব্লাড প্রেশার দুইটাই এখন যে অনেক বেড়ে যায় যার ফলে হচ্ছে কি এর জন্য আমরা বলি যে বয়স বৃদ্ধি বেশি হলে তখন আমরা মানসিক টেনশন দিতে মারা করি এরপর দেখেন বয়স বৃদ্ধি যেটা হয় যে বয়স যত বাড়ে তখন মানসিক ইলেকট্রিসিটি হার্ট ইলেকট্রিসিটি এমনি কমে যায় সব কিছু কমতে থাকে অস্ট্রো প্রসেস হতে থাকে তারপর হচ্ছে কি আপনার নার্ভাস সিস্টেমের আস্তে 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 আপনার সেনসেশন লস হতে থাকে আপনার চোখে চশমা লাগে তাতে কম শুনতে পায় ঠিক আছে টেস্টের ক্ষেত্রেও সেক্ষেত্রে সেম অনেক সময় আলজেমার হয় সে হচ্ছে কোনো কিছু মনে রাখতে পারে না দেখুন এটা হচ্ছে কি একটা কারণ কিন্তু মেইন তিনটা কারণ হচ্ছে কি আপনি দেখেন ওজন বৃদ্ধি কাজকর্ম না করা এবং অতিরিক্ত ধূমপান এবং অ্যালকোহল পান করা এবং এই তিনটা হচ্ছে মেইন প্রধান প্রবলেম হাইপারটেনশন এখন দেখেন হাইপারটেনশন ক্লিনিক্যাল ফিচার কি মানে আপনার কাছে কী কী নিয়ে আসবেন তীব্র মাথা ব্যথা তীব্র মাথা ব্যথা বলতে কি আমাদের যে এখানে ঘাড়ে যেসব আয়টা নিয়ে অথবা ভেইন আছে ওই সব ভেইন অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি হার্টের সব থেকে কাছে তো এখন দেখা গেছে যে এইখানে যদি প্রেশার বৃদ্ধি পায় বা ঘাড়ে সবচেয়ে প্রথমে ঘাড়ে ব্যথা হয় এরপরে প্রেশার বৃদ্ধি পাওয়ার পরে তখন হচ্ছে কি আপনার ভেইনে যে হচ্ছে কি আপনার আয়টা নিয়ে বা ভেইন আছে ওগুলা প্রেশার বৃদ্ধি পায় ওগুলা প্রেশার বৃদ্ধি পেলে তখন আপনার ভেনে চাপ দেয় এবং আপনার মনে হয় যে আপনার প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হচ্ছে এরপর দেখেন বুকে ব্যথা ঠিক আছে এখন দেখেন ফার্স্টেই আমরা হার্ট মেইনলি হচ্ছে কি আপনার হার্টই হার্ট থেকেই অ্যাকচুয়ালি প্রেশারটা উৎপন্ন হচ্ছে বা প্রেশার যেটা হার্ট তৈরি করতেছে এখন কথা হচ্ছে কি হার্টের আশেপাশে যেসব রক্তনালী আছে ওই জায়গায় হচ্ছে কি আপনার চাপ দেবে ওই জায়গায় আপনার ব্যথা হবে এরপর দেখেন শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট এখন দেখেন এটা হচ্ছে কি আপনার যখন বেশি বেশি করে প্রেশার মানে ব্লাড সাপ্লাই বাড়তেছে তখন হয় কি যে আপনার শরীরে থেকে এখন কথা হচ্ছে কি অনেকটা অনেকটা সার্কেলের মতো আমাদের ব্লাড প্রেসার কিন্তু অনেকটা সার্কেলের মতো হচ্ছে 
প্রথম চিহ্ন এরপর থেকে ট্রিটমেন্ট অফ দ্য হাইপারটেনশন উপযুক্ত হাইপারটেনসিভ ড্রাগ ফার্স্টে হচ্ছে হাইপারটেনশনে আমরা তিন চার ধরনের ড্রাগ ইউজ করে থাকি আপনাদের হচ্ছে গিয়ে ফার্মাকোলজি পড়ানো হয়েছে ঠিক আছে এ বি সি ডি ঠিক আছে আলফা ব্লকার বিটা ব্লকার অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর টু অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ওয়ান ঠিক আছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার তারপর হচ্ছে ডায়াবেটিস এক একটা ওষুধ এক একভাবে কাজ করে এখন যেসব আপনার যে কারণে হচ্ছে পেশেন্টটা বেড়ে গেছে আমি ওইটা কারণে দেবো যদি কিডনি কারণে বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে কিডনির জন্য ওষুধ দিব যদি হার্ট অ্যাক্টের জন্য বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে হার্টের জন্য ওষুধ দিব যদি ব্লাড ভেসেলসের আপনার ইলাস্টিসিটি কমে যাওয়ার কারণে কমে যায় সেক্ষেত্রে আমি ওইটা দেবো ওষুধ দিব মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে একটা দিয়ে হার্ট অ্যাক্ট আপনার কম্বাইন্ড কিছু ড্রাগ আছে যে দুইটা সিস্টেমের একত্রে হচ্ছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লক হয় এবং বিটা ব্লক একত্রে কম্বাইন্ড করার কিছু ড্রাগ পাওয়া যায় ওটা আমরা দিয়ে দিই ঠিক আছে তারপর হচ্ছে গিয়ে হাইপারটেনশনের কারণগুলি সমাধান আপনার যদি হচ্ছে দেহের ওজন বৃদ্ধি বেশি থাকে তাহলে আমরা দেহের ওজন কমানোর কথা বলি এক্সারসাইজ করে যদি আপনি বেশি লবণ খান তাহলে লবণ খাওয়া ছেড়ে দিতে বলি ঠিক আছে আপনি যদি ধূমপান অ্যালকোহল পান করেন তাহলে সেক্ষেত্রে ওটা আমরা ছেড়ে দিতে পারি এখন দেখেন তারপরে কোশ্চেন আছে হাইপারটেনশনের ক্লাসিফিকেশন করে এবং মাইল্ড হাইপারটেনশন কাকে বলে মাইল্ড হাইপারটেনশনের চিকিৎসা হয়ে যেত দেখেন হাইপারটেনশনের ক্লাসিফিকেশন বলতে একটু আগে বলতেছিলাম যে ইসের হচ্ছে ওষুধের আপনার ক্লাসিফিকেশন আছে এখন হাইপারটেনশনের ক্লাসিফিকেশন কিছু আছে মাইল্ড মডারেট সিভার ওয়ান ফোরটি বাই নাইনটির উপর এগুলো হচ্ছে মাইল্ড ঠিক আছে এখন হচ্ছে গিয়ে এটার পরে হচ্ছে ওয়ান সিক্সটি বা হচ্ছে গিয়ে হান্ড্রেড টেন এটা হচ্ছে মডারেট আর যদি ওয়ান এইটি হান্ড্রেড টেন প্লাস সেক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে সিভিয়ার এটা মেনে আমি একটু আগে বলতেছিলাম যে স্ট্রোকের পেশেন্টে আমরা হচ্ছে সিভিয়ারটা বেশি পাই সেক্ষেত্রে আমরা একটু সেটা হচ্ছে কমায় মডারেটে নিয়ে আসার চেষ্টা করি যাতে তার ইস্কেমিক স্ট্রোকের সে ব্লাড সাপ্লাইও পায় প্লাস প্রেশারটাও একটা মাইল্ড অথবা মডারেট রেঞ্জের মধ্যে থাকে ঠিক আছে দেখো দেখেন মাইল্ড হাইপারটেনশন সি সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার একশো চল্লিশ থেকে একশো ষাটের মধ্যে এবং ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার নাইনটি থেকে নাইনটি নাইনের মধ্যে হলে সিস্টোলিক ছিল <laughs> ডায়াবেটিস এখন দেখেন আমরা মেনলি হচ্ছে অ্যাডেনল আমরা ডিপেন্ডেন্ট যে ওষুধটা এইটা মেনলি হচ্ছে ইউজ করে থাকি ঠিক আছে কিন্তু এটা হচ্ছে যে যেহেতু হার্টের উপর কাজ করে পিটা ব্লকার এটা হচ্ছে আপনার হার্ট রেট যদি কম থাকে সেক্ষেত্রে দেওয়া যাবে এখন দেখেন মডারেট একটু আগেই হচ্ছে কি আপনাকে মডারেটটা দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে একটি মডারেট কোন থেকে কোন রেঞ্জের মধ্যে এখানে দেখেন ওষুধের নাম দেওয়া হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ ট্যাগ হচ্ছে কি আমলো ডিপিন অ্যাডেনল হার্ট রেট কম থাকে অ্যাডেনল দেওয়া যাবে না এটা হচ্ছে দুবেলা দিতে হচ্ছে মেইন হচ্ছে আমরা একবেলা দিই ঠিক আছে তারপর লো সার্টাল লো সার্টাল ভাল সার্টাল কিডনির জন্য আমরা দিয়ে থাকি ঠিক আছে আর হচ্ছে কি এখানে সাজেস্ট করা হচ্ছে যে বিপি বা হার্ট রেট পালস হচ্ছে বুকের সাথে একবার হলেও মাপা উচিত এবার দেখেন সিভিয়ার হাইপারটেনশন প্যাক করে সিভিয়ার হাইপারটেনশন হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে সিভিয়ার হাইপারটেনশন মানে হচ্ছে এটার যে রেঞ্জ দাও হচ্ছে ওই রেঞ্জে যদি বেশি থাকে 180 বাই 110 এর বেশি হলে তখন আমরা সিভিয়ার হাইপারটেনশন বলে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা এই সব ওষুধ দিয়ে থাকি দেখেন আমলো ডিপিনাডোল হার্ট রেট কম থাকলে 